verdadeira força-tarefa foi montada e dessa vez para cuidar da limpeza. Isso. A Prefeitura de Batatais, pessoal, realizou neste domingo pela manhã o início da limpeza das áreas que ainda tem fluxo de circulação de pessoas com solução de hipoclorito de sódio. Os trabalhos foram realizados na rua Coronel Joaquim Rosa, na ladeira Doutor Mesquita, na rua Leandro Cavalcante, onde se encontram as agências bancárias bem como na área externa do hospital, UPA e também dos supermercados. Também foram higienizados o Teatro Municipal e também o Centro Cultural, o antigo SESI, onde amanhã acontecerá o drive-thru da vacinação para os idosos. Os trabalhos seguem com a higienização durante a semana nas unidades de saúde e outros locais com fluxo de pessoas ah, inclusive, essa ação da Prefeitura pela Manhã foi elogiada pelo médico, o vereador Dr. Ricardo Melli, que publicou um vídeo em sua rede social. Mais um dia de isolamento, contribuindo para o extermínio dessa infecção violenta que está atingindo o mundo todo. Aqui em Batatais, nós estamos com as, os boletins diários, mas uma coisa está me deixando preocupado. Os exames, os resultados dos exames já estão demorando demais. Tem mais de 10, 15 dias que não nos notificam os resultados positivos ou não. Por outro lado, a Prefeitura está de parabéns. Hoje, domingo, começou o processo de asepsia, de desinfecção das princip dos principais pontos da cidade onde ocorre maior circulação de pessoas. Vamos em frente. Vamos ganhar essa. Dimas Covas, o coordenador do CTC USP, diretor do Instituto Butantan, divulgou que o isolamento social sugerido pela OMS e colocado em prática pelo Estado de São Paulo já diminuiu a curva de crescimento da epidemia de coronavírus e até dos infectados por gripes. Olha aí. Quer dizer, antes das medidas de contenção, a transmissibilidade do, do vírus era uma pessoa infectada transmitindo para 5, cinco, cinco e meio pessoas da população. Então, isso explicava aquele comportamento é, explosivo da curva. No dia 16, as medidas é, começaram, no dia 15 para o dia 16, as medidas começaram a ser anunciadas, né, e aí, progressivamente, elas foram implementadas. Então, veja, no dia 20, essa transmissibilidade já tinha reduzido para um para três. Quer dizer, um indivíduo infectado transmitia para três pessoas. No dia 25, que foi o último dado que nós usamos para fazer essa modelagem, já era para um para dois e meio. E, portanto, nós estamos observando uma queda que é resulta do afastamento social. Quer dizer, isso é inequívoco. Tá? Se nós continuarmos nesse, processo, nesse procedimento, essa curva vai se estabilizar ah, e nós vamos atravessar esse período mais crítico. Da mesma forma, nós fizemos uma projeção em termos das necessidades de leitos hospitalares, principalmente no município de São Paulo, considerando que agora nós temos também a incidência da síndrome gripal. Ah, então, uma, é uma época do ano em que né, as doenças respiratórias do, do sistema respiratório alto aumentam muito. E esse é um sistema de notificação muito poderoso aqui no estado de São Paulo e no Brasil, das síndromes gripais. Então, veja bem, as medidas tiveram efeito, inclusive, né, no número de notificações de síndromes gripais, que antes das medidas era 1 para 4,5, um indivíduo transmitindo para 4,5, e agora já é 1 para menos de 2. E, da mesma forma, né, como eu disse, a questão de leitos. Se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida, nós teríamos, nessa data, um contingente muito grande de pacientes precisando de leitos hospitalares. Provavelmente, logo, logo, nós teríamos mais de 25 mil. A projeção agora, 25 mil pacientes. A projeção agora é para menos de 10 mil pacientes. O sistema de saúde, os leitos, seriam totalmente é, é, incapazes de atender a demanda. Hoje, eles já estão dentro da curva. Vamos então agora acompanhar o último boletim epidemiológico divulgado neste sábado, dia 28, às 16 horas, pela Prefeitura. Sete casos suspeitos em Batatais, dois casos suspeitos em internação, três casos descartados, 
nenhum caso confirmado em Batatais, ok? É a Clarete NFM de plantão, trazendo informações que fazem a diferença no seu dia, dia a dia. Um ótimo domingo para você, a todos que acompanham, um bom dia e fiquem em casa.